The spider-tailed wiper is the most evolved wiper in the world. It was discovered in 2006. From 2006 to 2012, there was no picture of this wiper in nature until the Alamto documentary production team first succeeded in filming this wiper in nature in 2012. Elam is one of the western provinces of Iran and is a mountainous and semi-arid region. The extent of the mountains of the area in the east and northeast of Elam is so large that it does not permit the creation of mountain plains. In the southern part of Elam, hills are located near the high mountains. This thousand-year-old land is named Alamto in the Babylonian inscriptions, which means the mountain or country of sunrise. It leaves its lurking place to find the last ponds in its habitat. Alamto documentary explores the mysterious life and unique behaviors of the reptiles of west of Iran, especially the Elam province. In this film, a rare species of wipers called the spider-tailed wiper is introduced to wildlife lovers. The hunting scene of spider-tailed wiper is one of the most amazing wildlife moments that has never been seen before. من فتح الله امیری مستند ساز حیات وحش هستم. امیدوارم از یه دونه یوز پلنگ با چهار تا طول فیلم بگیری. فتولاه امیری is an Iranian documentary filmmaker. The mystery of the spider-tailed wiper and the way it hunts motivated him to make a documentary called Alamto. He knew that there were no film of this snake since it was very difficult to find a spider-tailed wiper and the chance of shooting from its hunting moments was almost zero. تکامل یافته ترین ساختار دومی توی کل مارهای دنیا رو داره باور نمیشد یعنی همچین افعی توی دنیا باشه و ما هیچ عکسی فیلمی ازش نهیده باشیم خود همین زمینه ساخت فیلم مصند حیات در رگایی سرد شد The area of Elam forest is estimated to be about 5,000 hectares. So far, few people have studied the region precisely, which has made its wildlife, especially the reptiles of this region, remain to a large extent unknown. In my opinion, it's an ecotone. Ecotone means that you have a big tree that you have in the jungle, و توی فاصله کمی از کوه که میایید پایین تپه ماورها و به بیابان میرسید یعنی ما از کویر کوی که حدود 3000 متره میرسیم به بیابان ابو قبر و فکه با 100 متر ارتفاع از سطح دریا اکوتون ها باعث میشن که تو تنوع زیستی خیلی خوبی داشته باشی توی همین محدوده کوتاه یعنی شاید توی فاصله 20 کیلومتر از نظر افعی افعی گرز ما رو داشتیم افعی شاخ کازب افعی شاخدار که توی ماسزارها زندگی میکنه افعی دومنکبوتی بعدش مار کبرای بیابانی یعنی یه تنوع خیلی زیادی از افعی یا توی محدوده خیلی کوچیکی از ایران هست که فکر میکنم کم ترجیه توی ایران همشین اتفاق میفته شاید بگم بهشت خزنده شناس هاست اونجا
خزنده ها افراد یه گونه شخصیت های مختلفی دارن ده شبانه روز توی زیسکا بودیم دنبال افریقی که ازش فیلم میگیریم تو طبیعت و حتی یه دونه افریقی هم پیدا نکردیم مثلا تو کی تو بیاون ابوغویر مثلا توی دمای نزدیک 50 درجه یه بخشی از همون بیابون رو تقریبا شاید 400 کیلو گرم شنوماسه و بوته های یک تیکهی که میدونستیم افی اینجا زندگی میکنن بردیم توی استدیو که این اینو مثلا سنه شکار رو فیلم بگیریم بعد دیدیم نه اینجوری نیست اینا بشکن اعتصاب غذا مثلا از زیسکا خودشون میره بیرون اصلا شکار نمیکنن و باید مثلا یه سال وایسی اینا آمود فضای ذهنیشون عوض بشه و بعد بتونن که به قولی شکار بکنن. Alamto documentary depicts special moments of the life of reptiles in the province of Ilan. The quest for survival in difficult climates, crusting, breeding, hunting and being hunted are breathtaking moments that can be seen in this documentary. We were in the first place in the first place. بعد با یه آقایی به اسم یه کشاورزی به اسم محمود منصوری آشنا شدیم که ما رو برد تو زیسکا و به ما افیه دومنکبوتی رو نشون داد The spider-tailed wiper is seen only in a small area and in gypsum rocks of western Iran This limited dispersion is one of the threatening factors of extinction of this valuable and unique species Mahmoud, a young villager who was accompanied as a local guide with the filmmaking team, was not at all aware of the importance of protecting this wiper, but is now considered to be as one of the toughest guards of the spider-tailed wipers, which is the greatest achievement of this film. After that, we met with our friend of the Rus Taimun, we met with our friend of the Rus Taimun, and we met with our friend of the Rus Taimun, and we met with our friend of the Rus Taimun. به ذهن هم رسید که بد نیست حالا من به این آموزش بدم که خونهشون تا زیسکا دیویس متره این اینجاست و سنه شکار فیلم میگیره و شروع کرد به قولی شروع کردم به آموزش و یه بخشی از آموزش هم با این نور محمدی از دوستانم بود بعد یه روز دیدم یه فیلم برای من فرستاد این تو حیات خونهشون اگه اشتانه کنم حیات های اونجا بزرگه دیدم که یه افعی و یه دونه افعی سوسنه با یه دونه هزار پای خیلی بزرگ درگیر شدن گفتم مثلا یه سحنه خیلی بی نظیریه مثلا تا همچی سحنه خودم ندیده بودن و کم کم شد تصویر بردار محسند حیات در رگای سرد یعنی این تصویرها بخش زیادی شو یک کشاورز روستایی که اولین بار بود کلا دوربین دستش می گرفت گرفته Gypsum and sedimentary rocks are the habitat of a snake found only here مار دومنکبوتی که توی زیسکاییه که تپه ماهورهای گچی هن اونجا بهش میگن مار گچی که تو این فیلم برای اولین بار به دنیا معرفی شد. قبلا کشف شده بود فقط یه دونه به قولی لاشش رو پیدا کرده بودن سال 1000 و 1000 فکر کنم 968 بود. اولین گونه‌اش یه دونه لاشه بود بعد سال 2006 اگه اشتباه نکنم یه نمونه زنده شد کشاورزها داده بودن به خزنده شناس و بعد از اون هیچ وقت در طبیعت دیده نشده بود عکسی یا تصویری که تو این فیلم هر آنچه که می‌بینید اولین تصاویر و عکس‌هایی که ازش ثبت شده. شبیه یه انکبوت هست اینجا توی عکس که گذاشتین توی بکگران این دوم ماره هست دقیقا اینو میاره میذاره جلوی دهنش 
بعد پرنده که میاد روی شاخه میشینه این دمر رو یه جوری اصلا یه چیز عجیبه این دمر رو جوری تکون میده که واقعا من بار اول که میگه حشره اونجاست و پرنده ها میان اینو ببرن به خصوص اوج شکار اینا همزمان با اوج زادآوری پرنده ها یعنی پرنده ها که زادآوری میکنن بعد مجموعا به خاطر خودشون و تغذیه جوجه هاشون تعداد زیادی حشره بگیرن اینا همون موقع فعال میشن و بعد میان این مثلا به قول به خیال خودشون این انکبوت یا روتیل رو بردارن ببرن واسه جوجه هاشون و دیگه پایان قصه همونجاست Unbelievably the spider like creature is part of an adder's body This mysterious adder is equipped with the most elaborate tail arrangement in the world of snakes and uses it to hunt birds. It's called the Iranian spider-tailed horned viper. The spider-tailed viper is as active as the insectivore birds. To feed its chicks, the bird promptly attacks any insect. صحنه شکار خیلی برای من مهم بود یه هفت روز اونجا کومه زدم هفت روز یا هشت روز و نتونستم صحنه شکار رو بگیرم درست یه لحظه دوربین رو قطع کردم که وایت بالانس دوربین رو عوض کنم همون لحظه هفیه شکار کرد و خب من صحنه رو نتونستم بگیرم یک لحظه خاموش کردم دیدم جیغ یه پرنده بودم شد اون سن شکاری که توی فیلمه و شما میبینین و همون کشاورز ایلامی گرفت Still its bill it had not cleaned In this film we can see for the first time the hunting moment of the spider-tailed wiper the moment that many herpetologists had never had the chance to see it before this film. Alamta documentary was welcomed by Iranian and foreign audiences and critics. In Iran, it won awards from the Cinema Verita Festival, the Iranian House of Cinema, as well as the Tehran Shah Film Festival in 2014. And in the international presence, it could participate in the Wildlife Conservation Film Festival 2015 in New York, and could also receive the Diploma of Honor for the best film in Asia-Pacific Broadcasting Union, that is ABU Festival, which was celebrated in Turkey in 2015. Many of the film that have seen this film and have seen this film and have seen this film. It was also made by the Roost, which was made by the film of Doman Kabuti. Professor Anderson came to the father of the film of Khawar Miyan. و خیلی جالبه اون لحظه که اومد افی دومن کبوتی رو دید آخرین جملهش این بود که من الان دیگه میتونم با خیال راحت بمیرم Although the Alamto documentary attempted to introduce the reptiles of the Elam region to the wildlife flowers and it was somehow successful the region still has many mysteries inside the Elam's wildlife is full of wonders